嗨，大家好，欢迎来到 Hi Sharon。今天呢是想要跟在校的大学生们，或者是即将毕业的你们，即将步入社会的你们，分享一下 Sharon 阿姨在过去十余年来职场的摸爬滚打的经验，如何在金融危机的大环境下找到一份不错的工作，如何得到你想要的薪水，如何获得一个稳定上升的 career path。如果你感兴趣的话，就接着看下去吧。那么首先呢，我想来介绍一下我自己。那 Sherry 阿姨呢，今年已经三十五岁，马上要三十六岁了。那进入职场已经十余年了。那刚好我毕业的时候呢，是零八年，跟今年的经济环境非常的像，就是全球金融危机大萧条的时候。那,那个时候呢，找工作是非常困难的。我呢是毕业于英国伦敦大学皇家霍勒威学院 （Royal Holloway University of London）。说是毕业了以后，从零八年的年底开始，我在一家欧洲的 Top Digital。agency 做了差不多四年，那四年以后呢，我就跳槽到了一家全球比较大的电影特效公司，也是一个奥斯卡获奖公司，做 producer， 大概做了两三年这样。那后来呢，我就进入了全球最大的电影科技公司去做 BD， 负责开发它在国内的业务。所以在我过去十年的工作经历里，我个人认为，我算是走的比较的顺利的。那这个顺利呢，也不是偶然的。那当年的经济形势也是非常的差，所以我回了国以后也没有立刻马上的找到工作。当时我自己给自己定下的目标呢，是每天。会投三到四份简历，是 tailor made 量身定制的简历。那当时我投的公司呢，主要有相对较大、名声较好、我自己比较感兴趣的这些工作和职位。所以说，我的每一张简历都是根据这个职位去量身写的。我非常不建议大家一张 CV 投十个公司、二十个公司。Click 发送，你的效率看起来很高，可是这样真的是无用功。最好的方法呢，是你去读这个公司在招聘网站上的 job description， 它的 JD。JD 上的每一条细则列好，那把你可以跟它匹配的能力和你的 skill 一条一条的列出来，最好用它 JD 上的原话或者是同义词去解说 ，HR 可以更加快速精准的看到你的核心竞争力，找工作的效率会大大提升。这个呢，是我给大家的第一个非常重要的 tips， 就是你的简历一定要量身定制。找工作的渠道呢，我知道很多企业招聘是会走到学校里有一些校招。那如果你在校招的时候取得了一份不错的 offer， 那么真的非常恭喜你。那我呢，因为当时人在英国，所以我从来就没有经历过校招。英国的学校真的很少有这种校招的活动，它会有一个这种 career center， 帮助你找工作的一个部门，会有几个老师去辅导你。写 CV， 或者是帮你去介绍一些找工作的网站，这也可能是我们学校的问题，也可能是整个英国存在的一个普遍现象。那我必须要靠自己的能力去进我想要进的公司。那其实我觉得，如果没有走校招的话，你没有和对方有一个 physical contact 的话，就是面对面的一个交谈的话，你是非常难入了对方的法眼的。Tailor made CV 是可以在很大程度上增加你。被对方选中的几率，但是这个几率还是非常渺茫的。其实找工作最快的捷径就是去观察你周围的这些资源，尤其是一些你的师兄师姐，就是他们已经毕业了以后，可以让他们作为你的推荐人递到 HR 的手里。如果有这样的机会的话，千万不要觉得不好意思，因为很多大型公司对于这种可以介绍 employee 的会有提成奖金的，所以对于他们来说也是一个 win win situation。如果你认识一些师兄师姐，或者你身边的朋友，或者你的同学，他已经进到了一些不错的公司，那么你一定要抓住这个机会，让他们给你一个推荐位。这样的话，你就会事半功倍。祝你在找工作上一臂之力。如果你找到了一个还不错的公司，他也愿意给你一个 interview， 那这个时候你需要准备什么呢？千万不要打无准备之仗。Interview 之前一定要把功课做足，有几样东西非常重要。第一是对于这个公司的大体了解，它的核心业务，它的未来发展方向。第二是。你在的这个职位，他的工作要求、工作日常，现在就回到了刚才说的这一点。
，如果你是你的师兄师姐或者你朋友同学介绍你进去的话，那么你就会有一个近水楼台先得信息的优势，那么你就可以知道这间公司它的愿景是什么，它现在在做的业务是什么，你这个部门将来会面临的工作环境以及工作的内容是什么。如果没有的话，就尽量去网上搜集这样的信息。如果你找的是一个外企的话，我非常推荐大家去 LinkedIn 上看一下这间公司，它旗下的员工都是什么样的资质，他们是从什么样的学校毕业，他们有什么工作经验，还有他们现在在做的这些工作内容是什么，在上面可能都会有显现。那还有呢，如果你能找到去面试你的 HR 或者是面试你的老板。他的一些履历那就更妙了，你可以看到他的履历，去找一些你跟他的 connection， 这些都可以作为你在跟他面试或者是沟通的时候的一些话题点，也会让对方觉得你印象深刻，做足功课。所以说，面试千万不要打无准备之仗，一定要做好充分的准备工作再去参加面试。那第二个你需要准备的内容呢，就是你自己的核心竞争力是什么。在这个时候，对于毕业生来讲，切记要谦卑。你可能以前是学生会。会长，你可能以前是你们年纪的第一名，这些都不是用人单位看重的。用人单位最看重的是你在这个公司里，你可以给他提供到什么样的利好，在未来究竟如何程度对他有用。你要结合自己的个人经历、学历、你的 interest、你的爱好，以及你未来的发展规划这几点，把这个问题回答完整。还有一个常见的问题就是，你并没有相关的工作经验，我为什么要聘用你？那这个问题又回到了刚才的问题，也就是你的核心竞争力的问题。如果你听到了这个问题，千万不要惊慌，因为他既然选择了你，他就选择的是许多和你一样刚刚走出象牙塔的学生们。你一定要沉着冷静，结合公司的走向和你自己个人的兴趣爱好以及个性，以及你的优点。提供一个清晰而有逻辑的回答。其实我也作为面试官，也面了许多的学生和职场新人。那很多时候，我们不是真的在寻求一个硬性的答案，而是看这个应聘者他是否有冷静的头脑。理性的分析以及有条理的逻辑关系，对所有的想法进行阐述。充分的准备是让你在回答应变的时候更加的沉着，更加的有逻辑。如果你没有拿到这个职位，也不用太气馁。我在找工作的时候非常信奉一个条例：找工作就像找男朋友，一定要有缘分才行。如果我很喜欢这个人，这个人不喜欢我，那么我们之间没有缘分，无法变成男女朋友。如果我很想得到这个工作，但是这个工作没有要我，那我们也是。是没有缘分的，相信所有没有缘分的东西都不是你的，相信所有没有缘分的东西都不是最好的，所以这个时候一定要给自己打气，一定有更好的工作在前面等你。在这次的经验中吸取教训，怎么样能让自己变得更好？怎么样能让自己从下一份 interview 中脱颖而出？还有一个很重要的问题，如何去选择毕业以后开始工作的城市和国家？相信很多像我一样的留学生。在毕业的时候都遇到过这样的困境，究竟是选择读书的这个国家和城市，还是选择回到自己的家乡，还是选择到北上广深这样中国的大城市去工作？那当时我毕业的时候，其实就面临了这个问题，尤其是在经济危机的大环境下，英国的经济非常非常的不好，大多数我的朋友都已经回国了，因为当时英国是有一个 PSW 的政策，就是毕业以后会给你一到两年的工签，你可以慢慢去找工作，但是我。权衡了一下当时的英国经济环境，我认为英国不是一个非常好的就业的地点，因为英国是一个非常慢节奏的国家。如果你十年以前看到一个人在这个地方卖热狗，那么十年以后他还穿着一模一样的衣服，还在同样的 exactly same spot 卖热狗。真的是这样，就是整个英国的发展是非常慢的。一些特殊行业，比如说你是 finance， 你是电影，或者是你是 creative 的这些产业，如果你在这些比较 special industry， 在英国。待几年还是对于你来说会有一个很好的发展，但是对于大多数的工作来讲，英国不是一个特别好的发展的地方。第二呢，我觉得伦敦也不是一个特别适宜生活的地方，因为它的物价太高了。这也是我为什么会离开英国的一个原因。虽然北京现在也非常的贵，但是当年我回来的时候，整个性价比都还好。我的工资在前几年的时候刚刚好可以盖住我的房租。那在过后的两三年呢，我就可以实现了财务的自由。Financial 也是你去选择。一个城市的原因之一，所以当时我就选择了回国，选择的两个城市，一个是北京，一个是上海。那
那我自己个人呢是非常倾向上海的，我当时投的很多简历都是上海。阴差阳错呢，我后来因为啊师兄的 reference 进到了北京的公司。那其实对于这个事情呢，我也没有什么后悔的。北京虽然没有上海那么宜居，但是北京对于创业产业的发展来讲，以及后来我开始慢慢的走入电影行业来讲，是一个非常好的发展空间。所以说北京对于我来说也是没有选错的。那对于很多刚刚毕业的毕业生来说，或者是留学生来说，我究竟要不要选择？回国，我是回到自己的家乡，还是选择一线城市去工作？这个真的是完全是你自己对自己人生的规划。如果你对一线城市还心存侥幸的话，那么就去一线城市吧，因为一线城市决定了你的生活、你的格局、你的人脉以及你将来所有的资源。如果你在一线城市待累了，你觉得想回到像欧美这样的国家，或者是想回到国内的这种二线城市，你从一线城市回去是非常容易的。如果你在小地方待了三五年，再想去一线城市发，发展的话就非常的困难，由俭入奢易，由奢入俭难。第一步的选择很重要，但是以后你还是有改变它的机会，只是你要决定自己的格局有多大，你的资源想以哪一个地方为中心，在做城市国家的选择，遵循自己内心的声音和未来的规划。下一期我想要跟大家分享，我是如何做到在五年之内薪水可以有一个十倍的飞跃，在 position 上也有一个质的提升。所以说，如果你感兴趣的话，记得订阅我的频道。非常感谢大家今天来看我的视频。如果你有任何的疑问，请在下面留言给我。那我们就下期再见啦，拜拜。如果你已经通过了 interview， 恭喜你，你即将成为一个职场新人了。但是这个时候，我想要给你泼一盆冷水。从我的经验来讲，工作的第一年和第二年是最痛苦的。被称为职场小土豆。什么叫小土豆呢？就是每个人都可以在你头上扣一个屎盆子。